বাংলাদেশের তা হবে ভয়ঙ্কর কেন ভয়ঙ্কর হবে শুধু ট্রেড বলে কোনো কথা না এমনিতেই ভারতের আশেপাশে বন্ধু বলতে কেউ নাই সবাই ভারতের মানে শত্রু না হলেও বন্ধু না বাংলাদেশে চলমান ইন্ডিয়া বয়কটের ডাকে ভারতে ভারত যে উদ্বিগ্ন তা কিন্তু আবারও প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন মিডিয়ায় তাদের ক্ষোভ প্রত্যেক দিন প্রকাশিত হচ্ছে তাছাড়া সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা আইডিআরইউ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিবন্ধও ছেপেছে তো তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে না যে ভারত আসলেই ধীত হয়ে পড়েছে এই ইন্ডিয়া আউট বা বয়কট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের কারণে এ ব্যাপারে একটা আপনার মন্তব্য আমি জানতে চাই একদম খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন যে আমরা তো ইন্ডিয়া ভারত বিরোধিতার কারণে আমরা করতেছি না বাংলাদেশের মানুষ করতেছি না আমরা তো ভারত বিরোধী না আমরা একজন নেইবরকে তো আমরা আমরা বিতাড়িত করতে পারবো না সে আমার পাশে থাকবে সে আমিও তার পাশে থাকবো এখন যারা এই যে আমাদের দেশে এমন একটা কথা মানে চালু আছে যে ইন্ডিয়া অনেক বড় দেশ আরে ভাই ইন্ডিয়া বড় দেশ ইন্ডিয়া পৃথিবীর এক নম্বর বা দুই নম্বর দেশ জনসংখ্যায় আমি পৃথিবীর সাত নম্বর বা আট নম্বর দেশ পৃথিবীতে দুইশোটার বেশি দেশ আছে আমি আট নম্বর দেশ আমি ছোট কেমনে হইলাম আমি কি ছোট দেশ আমি পৃথিবীর সাত আট নম্বর দেশ আমার সাথে ভারতের লেনদেন ভারতের দেন দরবার হবে আমার দেশের স্বার্থ আমার দেশের সার্বভৌমত্ব আমার দেশের মাথা উঁচু করে সে তার স্বার্থের কথা বলবো আমি তার স্বার্থের কথা বলবো সে আমাকে ইন দ্য নেম অফ সাপোর্টিং আওয়ার ডেমোক্রেসি ইন দ্য নেম ইন দ্য নেম অফ সাপোর্টিং আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স নাইন সেভেন্টি এটা তো বারবার করে বলি তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে আমার স্বার্থে না তো এটা ভারতের স্বার্থে এখন তার পশ্চিমাঞ্চলে পারমাণবিক বোমা পূর্বাঞ্চলেও পারমাণবিক বোমা থাকতো তো ভারত তো তার স্বার্থে তার হান্ড্রেডস অফ বিলিয়ন ডলার অলরেডি গত বারো বছরে বাঁচাইছে কাশ্মীরের ফ্রন্টে তারা যে হয় বা যে ঝুঁকিতে বা যে পরিমাণ তাদের এক্সপেন্সেস হয় আমাদের বর্ডারে তার কিছু নয় বরং উল্টা সে আমাদেরকে মানুষ মারতেই আছে তো ভারতকে আজকে আমরা ইন্ডিয়া বয়কট কথাটা বাংলাদেশের মানুষ কেন বলতেছে বাংলাদেশের মানুষ বলতেছে বিকজ ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রিডি কান্ট্রি ইন্ডিয়া ইজ এ সেলফিশ কান্ট্রি ইন্ডিয়া ইজ এ হিন্দুত্ববা কান্ট্রি ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি উইথ অল সর্স অফ নন সেন্সেস সরি টু সে ভারতের জনগণের সাথে আমাদের কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই ভারত রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের এটা তো একসময় ভারত ছিল তারপর পাকিস্তান হয়েছে তারপর বাংলাদেশ হয়েছে আমাদের এই যে ভুল ধারণা আমরা একাত্তর সালে স্বাধীনতা লাভ করেছি এটা পুরো ভুল ধারণা আমরা পঁচাত্তর পার্সেন্ট স্বাধীনতা লাভ করছি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাকি ছিল সেটা হয়েছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে ভারত এই পাকিস্তানি মোটা বুদ্ধির এই মিলিটারি আর রাজনীতিবিদদের কারণে আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন আজকের বাংলাদেশকে নির্যাতন করার কারণে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছি আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে ফাইন এটা তো মানে এমন কোন না যে যে ভারত আমাকে সহযোগিতা করেছে এই জন্য আমি তার তোল বহন করব সারা জীবন কি কারণ কারণটা কি ইন্ডিয়া আউট এখন কেন কেন আসছে এখন ভারতের এই যে আপনি বললেন ভারতের সমস্ত মিডিয়া পাগল হয়ে গেছে ভারতের অনেক বড় বড় ব্যক্তি দেখলাম খুবই ফেটে যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন ইউটিউবে দেখলাম কিন্তু এই যে আপনি যে যার কথা উল্লেখ করলেন ইন্ডিয়ান ডিফেন্স রিসার্চ উইং এরা হেডলাইন করছে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন ইন বাংলাদেশ ডাইনামিক্স মোটিভেশন অ্যান্ড ইমপ্লিকেশন আপনি এরা বলতে চাচ্ছে যে টাইনি মালদ্বীপ এই যে তাদের প্রেসিডেন্ট মুজ্জু মোহাম্মদ মুজ্জু যে ক্যাম্পেইন শুরু করছে এটা ভারতের জন্য কিচ্ছু না কিন্তু ভারতে সেখানে প্রেস্টিজ ছিল এই যে সেদিন আপনাদের প্ল্যাটফর্মে দুই ভদ্রলোক কথা বলছিলেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাদেরকে কম বেশি জানি আমরাও তাদের সাথে দু একটা টক শো করেছি আপনাদের প্ল্যাটফর্মে বা আরেকজন ওনার নিজেরও প্ল্যাটফর্ম আছে নামগুলো আর বললাম না ওনারা আশ্চর্য রকমভাবে ইন্ডিয়া আউট মানে যুক্তি দিলেন ঠিক আছে আপনি এটা অপোজ করতেই পারেন যেই যুক্তি দিল আমার আমার শুনে হাসি লাগলো হাসি আসলো 
ওখানে আমাকে টেলিফোনে যোগ করছিলেন টিডু ভাই টিডু ভাই উপস্থাপন করছিলেন বলো যে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট নাকি ইম্প্যাক্ট নাই আরে কি আশ্চর্য কথা আমরা ভারতের ওয়ান অফ দ্য টেন্থ বিগেস্ট আপনার ট্রেড পার্টনার্স ভারত যাদের সাথে বড় ব্যবসা করে আমরা তাদের দশ জনের একজন আমাদের সাথে তাদের এটা বারবার বলি আবার আমার দর্শক শ্রোতাদের মনে করাই দিই ভারতের সাথে আমাদের অফিসিয়াল ট্রেড হচ্ছে চোদ্দ বিলিয়ন ডলার আমরা এক বিলিয়ন করি পনেরো বিলিয়ন ডলার টোটাল তাহলে আমরা তেরো বিলিয়ন হচ্ছে আমাদের ট্রেড ডেফিসিট আচ্ছা আনঅফিসিয়াল সিপিডির মতে আনঅফিসিয়াল ট্রেড বাংলাদেশে চুয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলার তার মধ্যে দশ বিলিয়ন খরচ করে আমাদের লোকজন ভারতে গিয়ে শুধু পয়সা খরচ করে দশ বিলিয়ন আপনি চিন্তা করতে পারেন এবং আর বাকিটা হচ্ছে ভারতের এখানে কেউ বলে দশ লাখ কেউ বলে পনেরো লাখ কেউ বলে বিশ লাখ অবৈধ তারা হুন্ডির মাধ্যমে আমাদের এখান থেকে পাচার করে নিয়ে যায় তো আপনি চিন্তা করেন চুয়াল্লিশ বিলিয়ন ডলারের একটা ব্যবসা চোদ্দ বিলিয়নই আমরা উইদ ইন দ্য টেন বিগেস্ট আপনার ট্রেড পার্টনার অফ ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়া বয়ক তাদের মাথা মানে ধরবে না কেন তাদের মাথা এটা এটা ডুববে না কেন এই যে ইন্ডিয়া রিসার্চ উইং কি বলতে চাচ্ছে বলছে বাংলাদেশের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ওপেন না আসলে ওরা এটা এটা সাপোর্ট করতেছে বলতেছে এবং তারা রিসার্চ করে দেখছে বাংলাদেশের এই বয়ক যদি শেষ পর্যন্ত মানে পলিটিক্যাল উইপনে পরিণত হয় তাহলে ভারতকে বহু কিছু চিন্তা করার এবং প্রথমেই লিখছে এটা শুরু হয়েছে গত তিনটা নির্বাচনে এবং এটা সহ চারটা নির্বাচনে ভারত যেভাবে শেখ হাসিনা সরকারকে আবার এটাও বলছে যে শেখ হাসিনা সরকার আমাদের সাথে কমফোর্টেবল এবং আমরা ভারতীয় সরকার তার সাথে ইয়ে কিন্তু আমরা করতে করতে এমন এক পর্যায়ে গেছি যে এখন বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল এটা শুধু পণ্য আউট না ভারতের যে কোনো কিছু আউট করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ এখন নামছে এবং সেটা खेला যেটা মালদ্বীপ শুরু করছে কিন্তু বাংলাদেশের তা হবে ভয়ঙ্কর কেন ভয়ঙ্কর হবে শুধু ট্রেড বলে কোনো কথা না এমনিতেই ভারতের আশেপাশে বন্ধু বলতে কেউ নেই সবাই ভারতের মানে শত্রু না হলেও বন্ধু না এমন পরিস্থিতি আদার দেন চায়না অ্যান্ড পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা নেপাল কেউই তাদের পক্ষে নেই তো সুতরাং আমি ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ উইংকে ধন্যবাদ দিব যে বাংলাদেশের মানুষের যে এক্সপ্রেশন তারা যে মানুষের মনের কথা বুঝে তারা যে এই এটা পাবলিশ করছে এটা বারোই ফেব্রুয়ারি পাবলিশ করছে তাদের পোর্টালে এবং এটা যদি বেশি না এটা ধরেন বারো চোদ্দ লাইনের পনেরো লাইনের একটা ওদের কথাবার্তা জিস্টা দিছে রিসার্চ পুরো রিসার্চ পেপারটা এখানে দেয় নাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভারত সত্যিকার অর্থেই মানে উদ্বিগ্ন এবং যারা এইটার এখনো বিরোধিতা করছেন তাদেরকে বলবো ভারত আমাদের চিটে পুটে খাচ্ছে মানে গাছেরটাও খাবে তলারটাও খাবে আমাদের রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি আমাদের কোনো কথা বলার এমন কি পররাষ্ট্রনীতি কোনো কিছু নাই এই একটা তোলবিবাহ কৃতদাস সরকারকে বসাইয়া আমাদের সমস্ত কিছু চেটে পুটে খাবে আর আমরা শুধু দেখে যাব এটা তো হতে পারে না এবং আমি ভারতের এই রিসার্চ উইংকে এই ধন্যবাদ দিব যে আপনারা ভারতের সরকারকে বলেন আপনারা ভারতের সরকারকে বলেন টাইম কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা মনে করেন না যে বাংলাদেশের মানুষ সারা জীবন ঘুমাবে বাংলাদেশের মানুষ সারা জীবন এই শেখ হাসিনা নামক এই হাসিনা ওয়াজেদ নামক এই অপদার্থ এই বাকশালী এই কমিউনিস্ট এই শয়তানিকে যে সারা জীবন লালন পালন করে যাবে আপনাদের এই কৃতদাসীকে এটা এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে কোনো সময় যে কোনো দিন এটার 
অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন মানে ব্লাস্ট হবে সেই দিন ভারত দেশ কিন্তু বিশ কোটি মানুষের আঠারো বিশ কোটি মানুষের দেশের এই যে ওই যে আপনার আপনারা সহ্য করতে পারতেছেন না আপনাদের প্রেস্টিজে লাগতেছে মালদ্বীপ নামক টাইনি দেশের মানে দেশের আপনাদের বিরোধিতা করে আপনাদের লোকজনকে বের করে দিচ্ছে সেটা দেখে তা আমরা যখন পিটানো শুরু করব কাপড় চোপড় কিন্তু কিছু থাকবে না কাপড় চোপড় পড়ার সময় থাকবে না আমরা তো আর ভারত রাষ্ট্রকে করব না আমাদের দেশে যেসব দালাল যেসব শয়তান যেসব কুলাঙ্গার যেসব মির্জাফর যেসব জগৎ শেঠ যেসব রাজবল্ল যেসব উমি চাঁদ আমাদের এখানে বসে আছে তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করতেছি এবং আমরা ইন্ডিয়া বয়কট শুধু পণ্য না এই যে হাসিনা সহ যত পণ্য আছে এবং বিভিন্ন সংস্থায় আমরা নাম একবার বলছি এগুলো কিন্তু আমরা কন্টিনিউ করতেছি সরকারি সংস্থা বিদেশি সংস্থা আধা সরকারি সংস্থা প্রাইভেট সংস্থা সব লিস্ট শত শত লিস্ট আমাদের কাছে আসছে আপনারাদের যে যাদেরকে বলছি তারা যদি খুব দ্রুত যদি এটার ব্যবস্থা না করতে পারেন এদের ব্যবস্থা না নেন এইসব ভারতীয় কর্মকর্তারা যারা আমাদের দেশের ছেলে মেয়ে এদের চাকরি খাচ্ছে আমাদের উপযুক্ত লোকদের চাকরি ধ্বংস করতেছে অবিলম্বে আপনারা বাংলাদেশ ত্যাগ করুন দ্রুত যত দ্রুত তার সাথে যাবেন ততই পরনের কাপড় নিতে পারবেন নাহলে পরনের কাপড় খুলে বাংলাদেশ থেকে আপনাদেরকে বের করা হবে শুধু পণ্য না সবাইকে পরনের কাপড় খুলে বের করে দিব বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না আপনারা এখানে বাংলাদেশের সকল সংস্থা এখনো পর্যন্ত যারা কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না আমরা শুনতে পাচ্ছি কেউ কেউ একটু জল্পনা কল্পনা করতেছেন আজকে নাম বললাম না আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আরো ব্যাপক নাম আমরা নিয়ে আসব সুতরাং ভারতীয় পণ্য ভারতীয় সরকার ভারতীয় ব্যক্তি যারা বৈধ অবৈধভাবে আছেন আমরা কাউকেই বাংলাদেশের এই ভারতীয় আওয়ামী সরকারের অধীনে আমাদের দেশ ধ্বংস করার জন্য ভিতরে ভিতরে যে সবাই একাত্তা এই একাত্তা হইতে আমরা দিতে পারি না সুতরাং আপনারা সতর্ক হন অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগ করুন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বলবো আপনারা ভারতীয় পণ্য লিস্ট বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে যাচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকেও যাচ্ছে এবং আপনারা এই পণ্য বয়কটে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুন পণ্য বয়কট এবং ভারতীয় ব্যক্তি বয়কট এবং ভারতীয় আওয়ামী সরকারের প্রধান হাসিনা বয়কট সব মিলিয়ে আমরা বাংলাদেশকে যদি এই বয়কটের মাধ্যমেও যদি আমরা তাদেরকে একটা শিক্ষা দিতে পারি যেটা নির্বাচন বা আন্দোলন আমরা করতে পারি নাই সুতরাং আমি মনে করি এটা একটা বড় আন্দোলন হবে হাসিনা উৎখাতের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতের আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান ভারতীয় জোটের ভারতীয় অধিপত্যবাদ ও সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যা রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয় জোটের নেতৃবৃন্দু এ সময় ভারতীয় পণ্য বর্জনের পাশাপাশি অবৈধ ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে বিতরণেরও আহ্বান জানিয়েছে তারা রোববার আঠারোই ফেব্রুয়ারি দুপুরে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে জোটের শীর্ষ নেতারা এই আহ্বান জানান ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিরোধ দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতির প্রতিবাদ বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে বারদলীয় জোট সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে মিছিল বের করেন জোটের নেতাকর্মীরা এ সময় ভারতের আগ্রাসন বন্ধ ও পণ্য বর্জন সম্মিলিত রঙিন টি শার্ট শোভা পায় প্রত্যেকের গায়ে মূলত ভারতীয় অধিপত্যবাদ বিরোধী স্লোগানে ছিল প্রত্যেকের মুখে মুখে জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন ভারত আমাদের বাংলাদেশকে কদর রাজ্যে পরিণত করেছে সিকিম বানানোর চক্রান্ত চলছে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের পাখির মতো গুলি চালিয়ে হত্যা করছে বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক দিয়েছে তারা কখনো বাংলাদেশকে সিকিম হতে দেবে না ইনশা আল্লাহ আমরা সবাইকে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে আগ্রাসন প্রতিরোধ করব আমাদের আন্দোলন চলছে এবং অব্যাহত থাকবে 
জাতীয় পার্টির মহাসচিব আহসনুল হাবিব লিঙ্কন বলেন স্বাধীনতার বাহান্ন বছরে প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসনে বাংলাদেশের বৃহত্তর শিল্প চিনি শিল্প চামড়া শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস হওয়ার উপক্রম আমি সবাইকে আহ্বান জানাব তাদের পণ্য বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি করুন সেই সাথে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ করে তুলতে হবে জামায়াতে উলামে ইসলামের মহিউদ্দিন ইকরাম বলেন কোনো ভিন দেশের তাবেদারি আমরা মানি না মানব না সেই সাথে রোজার আগে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম না কমলে রমজান মাসেও আন্দোলন চলবে ঠেকানো যাবে না এছাড়া বেগম খালেদা জিয়া সহ গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দিয়ে সাতই জানুয়ারি ডামি নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন দিতে হবে তা না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান বলেন গত সাতই জানুয়ারি একটি পাতানো নির্বাচনে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা মূলত প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহযোগিতায় ক্ষমতায় এসেছে ভারত যে প্রেসক্রিপশন দেয় সে মোতাবেক আওয়ামী লীগ পরিচালিত হয় এটা একটা পুতুল সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ভোটাধিকার ফেরাতে আমাদের আন্দোলন চলছে এবং চলবে আমরা বাংলাদেশের জনগণের আসল স্বাধীনতার স্বাদ ফিরিয়ে আনতে চাই ছাত্রলীগের নেতারা কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণ ও অন্যায় কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও বেগম খালেদা জিয়া সহ গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি জানান তিনি সম্মানিত ও প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম